ಮಾತಾಡಿಯುರಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೋಟ ಜಿಎಂ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೈಜಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಂತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿರಲಿ ಇದು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಂಗಿಪ್ಪು ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ರು ಸತೀಶ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಾಟಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಸತೀಶ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರು ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಬರ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತರು ಇವರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಮನ ಸೋಲ್ತರು ಎಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಲ್ಲ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಒಡ್ಡರ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದವನು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಓದ್ತ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ಆಸೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯಿತು ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಓದಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಆನಂತರ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಫಲ ತಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮೇ ಇದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಈಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಂಗೆ ಇದ್ದೆ ನನಗೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ತೊಂಬಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ತೊಂಬಟ್ಟು ತೊಂಬಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಬ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ನಂಗೆ ಇದ್ದು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಧುರ ನೆನಪು ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವರ
ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಚಿನ್ನದ ಚಮಚ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣೂ ಅಲ್ಲ ಎಂತದು ಅಲ್ಲ ನಾವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಾವ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಡನಾಟ ಊರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಟಚ್ ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಯ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಕು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಸಿಗ್ತೇನು ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಬ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಹಂಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋತಿಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಗ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರಂಗೆ ಈಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರದ್ದು ಕವನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳು ಬಂದಾಗಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋ ಆ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಿ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಓದಿ ಕಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಓದಿ ಕಾಣಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಕಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಿ ಅವ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಚೂರು ಪಾರು ಓದ್ತರು ಆ ಚೂರು ಪಾರು ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬರ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದಾಗಳಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ರ ಕಥೆಗೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಳ್ಳಾಡ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಏನೋ ಇತ್ತು ನಾವು ಓದ್ರೆ ಓದ್ರೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಅವ್ರು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರು ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲ
ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನಲ್ ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಬರೇ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ ಜೀವನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಲಾಯಕಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕಳಕಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ ನಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಬುಕು ಸಾಕು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕಂತಿದ್ರು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರಂಗ್ ನಮ್ ಬದುಕಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸುಗಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಲ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕಂತ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾದೆಗಳು ಕುಂದಾಪುರದ ಆದ್ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕಂತ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಗೋಡರ ಹಲ್ ಬೆಳ್ಳಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಲ್ ಬೆಳ್ಳಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಲ್ ಬೆಳ್ಳಗಿ ತೋರತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಣಿ ಬಹಳ ಅಂತ ಗಾದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅಂತದ್ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕಂತ ಬಳಸ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಈಗ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಬದಿಯವರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 
ಹೊರಗಿನವರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಬದಿಯವರು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕಮ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ ಸಮಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗಳಕ್ಕಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವು ಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವು ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಗಮನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರುಸ್ವತ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಕ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಹಾಕೋಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಷ್ಟು ಆತಿತ್ತು ಆಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರಗತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಳಗಾಪಲರಿ ಕಾಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಪಲರಿ ಕಾಂತಿತ್ತು ಆ ಬೆಳಗಾಪಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಾಂತಿಕ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಪಾಮೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂತ ಕೇಂತ ಬೆಳೆದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರ ಅಪ್ಪಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ತಿಲಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂತ ಕಾಂತ ಬೆಳೆದಾರ ಹಂಗಪ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತೇನೋ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇನೋ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓದುವುದು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕತ್ ಕಣಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತು ನಾವು ಅಗಳಿಕೆ ವಿ ಜೆ ಸಿ ಎಲ್ ಶಾಲೆ ಹೋಪತಿಗೆ ಅವರು ತರಂಗಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಚನಾಲಯ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಳಿಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಒಂದು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆತೋ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಂತೂ ಓದ್ತಾ ಹೋತಿತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಯಿಕಾರ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತದೆ ತನ್ನಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚರೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓದ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅವ್ರು ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇರ್ ಆತಿಲ್ಲ ನೀನು ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಾಯ್ ಓದ್ತಾವ ಅವನಿಗಾಯ್ ಓದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗಾಯ್ ಓದ್ತರು ಆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೆ ಹೇಗಳಿಂದ ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತಂತ ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೊಕ್ಕರಣೆ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ
ಆ ಜಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸತ್ಯರಚಂದ್ರ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನಾವೇ ಬರೋದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾವೇ ಬರೋದು ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜನ ದಿರಸೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಕು ಈ ನಿಮ್ಮ ಚೂಡಿ ಎಂಬುದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೈಟ್ ಅವ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸೈಜ್ ಇದ್ದ ಅನ್ಸೈಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅವಾಗ ಅದೆಂತ ಹಿಂದೆ ಸೈನಿಕರು ರಾಜರ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿ ತೋರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ನೀವು ತರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಕೊಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡುರಲೆ ಇದು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಗೆ ಪುಕುಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ವಡ್ಡರ್ಸ್ ಅವರಿದ್ರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತನಕ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ರಾಮದೇವ್ ಐತಾಳ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮದೇವ್ ಐತಾಳ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಂದು ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮನೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯೋದು ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರೆಯೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನಾವು ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಔಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರೂಪಣೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೈಫಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ನಿರೂಪಕ ಏನಲ್ಲ ಕೇಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ನನಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ನಾನು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ ಜಾಬ್ ಆದಮೇಲೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗಳಿಗೆ ಕರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾ ಕೆ ಎಮ್
ओके ओके सर थैंक यू सर खुशीद खुशीद ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಎದ್ರಿ ಇರುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಹಾಪುವಾಗ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಆ ಬೋರ್ ಆಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಕಲ್ ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಗುಣ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೂಪಕ ಒಂದು ನಿರೂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ನಾವೇ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ನಿರೂಪಕನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಕ್ಕ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಕು ಶುರು ಮಾಡದ ಮೈಕ್ ತಿಂಬುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಬಪ್ಪುಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಕ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಕ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎದ್ವ ತದ್ವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಪುದು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ಅಂತದ್ ಮಾಡೋಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ ನಿರೂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿರಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಕೂತ ಸಭಿಕರು ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಿರತ್ತೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಎದ್ದು ಹೈದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು ಬೇಕಾತ್ತ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅವರನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ಕತ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕತೆ ಅದ್ ಇದ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ಕತ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಂದ ಪ್ರಕರಣದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನನ್ನ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೂಪಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಹವಾಸ ಅವರು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಯಾವ್ದು ಹಣಿಬರ ಗೀಚಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಏನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಬಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನ್ನ ನಮಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ರೋಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ದ ಅದರ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಾಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿಗೆ ಕೋ ಕೋ ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಣ್ಣಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಜಾಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಈಜಾಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕ ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಕಾದ್ರೆ ನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೇ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಚಂದ ಇತ್ತು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಕಿ ಹಾರಿಸಿದ ಪುನಃ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದು ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಇಪ್ಪದು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹತ್ತಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂತ್ಕಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜನ ಕೂಕಂಬರಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಡೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕರ್ಗು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಹೀಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ಡ ಅವನ ಕತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ಡ ಇದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರು ಬಹಳ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಿಂದನಿಗೆ ಅದು ಹೆಸರು ಕೇಂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಂತರು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಡ್ಕ ಬಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಕೆ ನೆನ್ಪೋಯ್ತು ನಾನು ಮರೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೊಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿರು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇತ್ತಾ ಅದು ತಿಂದ್ರು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆತು ಮರೈತಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಇವನಿಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು 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 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಅದನ್ನ ಅದು ತಿಂಬುದು ಹೆಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ನೆನಪಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಜೋರ್ ಮಾಡಿರತಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಸಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಗತ
ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ಮ ಅದೇ ಬಿಡುಕಿಲ್ಲ ಬಿಡುಕಿಲ್ಲ ಮರುಕಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಲಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಜೀಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೇ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಿರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರೂಪಕರು ನೀವು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆದೀತು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮೂವಿ ಸುಗಂಧಿ ಮೂವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಗಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕಂತೇಳಿ ಒಂದಾಯಿತು ಅವರೇ ಬರೋದು ಕತೆ ಮಾಡ್ಕಂತೇಳಿ ಇತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿದ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಂಡಿ ಪುಕ್ಕು ಸಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನಂತರ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಜಿ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂತು ಅವರು ನಂದೊಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ಇದ್ರಾಗಿತ್ತು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ನೆನಪು ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಮೂವೀಸ್ ಕೋಟ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಆನಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಐಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಸರ್ ನಾವೇ ಬರುವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಕು ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು ನಾವೇ ಬರುವಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಗಾದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕ್ತು ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋತಿ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋತಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೀಗ ಈಗ ತುಳುವರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೆಟಗರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಅವಳು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋತಾ ಇಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಅವಳಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಟೀಚರ್ ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರು ಕಡೆ ಕವಳೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜು ಸೋರಣರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಕಾರಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರಂತರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಳು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಗಾಡ್ದರ ಹಲ್ ಬೆಳ್ಳಗಾತಂತ ಅದು ಆತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾದೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗಾದೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರದು ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗಾದೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಗಾದೆಗಳಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಗಾದೆ ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರವ್ಯ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅವರು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಒಂದು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ತಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆತಾ ಹೋದಾಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸುಗಂಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವು ತಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವೇ ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಾರ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಕ್ಕ ಸೊ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಎಂತ ಕರೀತ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಥ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪರು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಹ